ማዶ አፍኖ አቅፉ ሰው አለ ወያሎ ያለላ ማዴን ተሄዳኛ ነው ነና ባናት የምግልክ ባናራስ መንገሻ ያልሆነው ነገር አባ ተጥም መታዘፈ ነው ባላገር የምንገኘው ፒያሳ አራዳ ገርግስ አካባቢ ነው እዚ አደባባዩ ላይ ደግሞ ያጼ ምን ሊክን አውልተናገኛለን አጼ ምን ሊክ ማን ናቸው ብለን سنን ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዋጋ የከፈሉ ለዘመናዊነቷ መጀመር ራሱ ምክንያት የሆኑ ትልቅ አባትና መሪ ናቸው መታሰቢያ ይሆን ዘንድ በልጃቸው በንግስት ዘውዲቱ ምን ይልክ ሐሳብ ነው ይሄ ሐውልቱን ቢሰራ የተደረገው እና ሐውልቱን የቀረጸው ቀራጺ ሐልቴር ስፔንግለር ይባላል ጀርመናዊ ነው ሐውልቱም የተሰራው ሰው ጀርመን ሀገር ነው ከበስተጀርባችን የምናየው ሐውልት ላጼ ምን ይልክ መታሰቢያ በንግስት ዘውዲቱ የቆመ ሐውልት ነው ብለናል እንግዲያ ጼ ምን ይልክን ስናይ ማን ናቸው ብለን ስናይ የንጉስ የሽዋው ንጉስ ያይለ መለኮት ልጅ ናቸው እና እሳቸው መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስት ከመሆናቸው በፊት የሽዋ ንጉስ ነበሩ የሽዋ ንጉስ በነበሩበት ሰዓት ነው እንግዲህ ከጣሊያን ጋራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት ማለት ነው ታሪክ ሲነግረን በ18 ሰባዎች ውስጥ እንደው ግንኙነታቸው በጣም ከመጠናከሩ የተነሳ ለጣሊያኖች ለት ማረፊያ የሚባል አንኮበር አካባቢ የምትገኝ ቦታ ለጂኦግራፊ ምርምርና ጥናት ምናካይድበት ብለው እንደሰጧቸው ታሪክ ይነግረናል ግን እዛ ጋር የመጡት እውነት የጂኦግራፊ ተመራማሪዎች ወይ ደግሞ የወንጌል ሰባኪዎች ሳይሆኑ ጣሊያን የጣሊያንን ፍላጎት የሚያሟሉ ዜጎች ነበሩ ጀርመንም ሆነች ጣሊያን በዛን ሰዓት ምን ይፈልጋሉ ቅንግዛት ይፈልጋሉ ለምን ብለሽ ስቴ ኢኮኖሚያን ለማሳደግ ሌሎቹ አገሮች የደረሱበት ቦታ ላይ ለመድረስ አፍሪካ አፍሪካዊ ሀገርን ማግኘት ግድ ነበረ እና አይኗ ያረፈው ደግሞ የት ጋ ነው የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ ነው ቀይ ባህር አካባቢ ነው ቀይ ባህር ላይ ግራን ካስገባች በኋላ ያው ወደ ሌላው ያገሪቷ ክፍል ግራን ያስረዘመች እንደመጣች ነው ታሪክ የሚነግረን እና ከዛ በኋላ ምን ሆነ ከአጼ ምን ሊጋራ ግንኙነቷን አጠበቀች ለምን ቢባል በወቅቱ የነበሩት ያገሪቷ ንጉሰ ነገስት ማናቸው አጼ ዮሐንስ ናቸው እኛ አጼ ምን ይልክ ደሞ ተስፈኛ የዘውድ ጪው ናቸው ያንን ተስፋቸው እንደሞ ለማማላት የግድ አቅማቸውን ማሳደግ አለባቸው ለዚህ ደግሞ እንደ ነጣሊያን ያሉት ሀገሮች ለሳቸው ጠቃሚ ናቸውና ሌላውን ነገር አላሰቡትም በትክክለኛ የወዳጅነት መንፈስ ከጣሊያን ጋራ ወዳጅነት በ18 ሰባዎች ውስጥ እንደመሰረቱ ነው ታሪክ የሚነገረው እና ከዛ በኋላ ወዳጅነቱ ያደገ ሄዶ አጼ ዮሐንስ መተማለ ካለፉ በኋላ አገንቱን የዘውዱን አገዛዝ ወይም ደግሞ አገሪቷን የማስተዳደር ኃላፊነቱ ጠቅለው ሲይዙ ከጣሊያን ጋራ ምን አደረጉ ስምምነትን አደረጉ ይሄ ስምምነት የተላይ ነው የተደረገው ውጫሌ ላይ እና በኢትዮጵያ በኩል መሪ የነበሩት ራስ መኮንን ናቸው ራስ መኮንን መሪ ነበሩ እና ብዙ እንትኖች ስምምነቶቹን ነው ተስማሙ ከዛው ውስጥ ግን አንቀጽ 17 ችግር ነበረበት አንቀጽ 17 የጣሊያንኛው ፍቺ እና ያማርኛው ፍቺ በጣም የተለያየ ነው የጣሊያንኛው ፍቺ ኢትዮጵያ ከቀሩት የአውሮፓ ሀገሮች ጋራ ግንኙነት ለማድረግ ስትፈልግ በጣሊያን በኩል ብታደርገው ጥሩ ነው ይላል ይሄ ቀለል ያለ ነገር ነው ምንም ችግር የለውም ስትፈልግ ታደርጋለህ ስትፈልግ የጣሊያንኛው ትርጉም ግን سنረዳ አስገዳጅነት ያለው ነገር ነው ምን እንደ የሚለው ኢትዮጵያ ከትኛው የአውሮፓ ሞ ነው ሌላው ሀገር ጋራ ግንኙነት ለማድረግ ስትፈልግ በማሰር ነው በጣሊያን በኩል ነው ይላል እሄ ምን ለጣሊያን ምን እንደም ይሰጣት ሙሉ በሙሉ የሞግዚትነት መብትም ነው የሚሰጣት ሞግዚት ማለት ደግሞ ሌላ አይደለም ቀኝ ገዢ ማለት ነው በቃ ኢትዮጵያ ለዋሊነታን አጣለች የጣሊያን ቀኝ ግዛት ሆናለች ይሄንን በዚህ በኩል ነው ተባለ ከዛ ያንን ከተስማሙ በኋላ ያ ለቀሩት የአውሮፓ መንግስታቶች ሻያላለ ተባሉ ለእና እንግሊዝ ለነ ፈረንሳይ ለነ ራሺያ ለጥብ ለበሳሰሉት አስተዋወቁ በወቅቱ ያልተቀበለችው ራሺያ ነበርች ሌሎቹ እንኳን ተቀበለውታል ነው የሚለን ታሪክ በዚህ ሂደት ወዲህ ተገባ ወደ አድዋ ጦርነት ተገባ አጼ ምን ይልክ ምዴት ሊህ ነገር ካወቁ በኋላ ኖ ነው ያሉት አይቻልም ነው ያሉት አይሆንም ይሄንን አንቀጽ እኔ አልፈልገውም ያገር የለው አላዊነት ያሳጣል 
ايه ده مو قيم مجازات على الفلقم سلازي على صح سرت على ما سرز على الفلقتشم بزو لما نام متوتام بيدرج على هنا ليلو تشم من قصاتو تجاو عليا أوروبا وينات تبلو سلطة جمتة لا يتوب يا من المارج على شالو أت تعودت تكده ودادو أورنا تكمل أنا أورنا تو ودات أورنا تلاعل مقبات بزوم كرانة برا بما بابلم بما سفراراتن بزوم كرانة برا علونم كذا أورنا تو عندما ما يكر الفستان يا متاس كم كلي درس ما درس ما كلي لو مش كان ده زي شنو تاريخ من أجران لك عز إيه من ليك أورنا تو عندما ما يكر كاوك أبوها لا من دنيا درا كوت عند هون زمان ميديا زمان هاي نجارين لب جن تزاز ناس تلا لفوت عجري من هاي مانو تيم ياسلا ود ميستر نيوست على ما تعلنا هاجرين هاي مانو تين ميستر نيال تكتلين يالو بلاو ساتش قتلو يتكرر وكا دبوم كسامين كمصرة كميرة يتكرر يتوب ياس ببمولو يراسون سنك إيزو ما قاعدة من أمن ساي عند تكتلا شنو تاريخ من أجران عند تيه تملك يتوب أو النت سميت نو بيجي يملاوني نا كوست أشي اللي نتك من وسط من ماي جبا كذا بانا يا تورنا تو بتلايو تروج كأدوا كتورنات كما كايدو بفيد يمك عليه ويمشي مسلك أكنا برا زلاي دغمو ما تلف ما يجب أشوف إن أتجيت أيتو يمجم مريون منش إداشو يا زوالو من ماينة دم ساي فاسس من ماينة تيتو بيان سراويت ساي موت منشو ناس لك أقول هم عم بتشاب مياس يا أتجيت أيتو يمك عليه وتجيب تجيت أيتو سراويت أما كأن تفدر رجو يمك عليه مشك على من منتن على يعني جون سكرون ديوت أياس درجو دركت تلك بات على يعني سراويت لا هي مورالون أكثر كاري سببرو يمسلينا لزادن تلك دول يعني إن لزادن موستا نا أتجيت أيتو تلك بانو ولا تشين ناتشو يا ميكا باتشو كبر لنسات أسفل لقات تاسوس أورنا تو تكايد عدو علي على يعني مسلو تين ببرو بانت بهونش ساعتوس يا إثيوبيان سراويت بتنتنو ناوتو كذا بحالا دلون ليا بسر نبرة لمن دنا إثيوبيان سراويت نقطان سو ليت استيو نيت شال مساري نيت هتكاو يت شال تتكلم يت شال اللي بابس علىو راسون بتاع من ده سالة أنا درجونو يميستو إيه نعاون دجمو يا تقرأ أفريقيوي زنجرو بلاون الناس هم يسبوت من ماين سالة أنا اللي لو بكسر وديون تلال لوبلو متى جند أسبوع تسكلت بس ساعتوس إني بس راهو لس ساعتوس دلسي جاني نينجا بتاعه لو ميجرمو بس ساعتوس بدن تنون أوت تعبات وتشجر يا إثيوبيا الناس عنات ألفهم يا أفريقيا الناس عنات أوج بس زنسات إثيوبيا نا سيراليوم بتشان برو ناس ناس أمان قصات ليلو شو بملو بأوروبا هاجر شو بق إنجازات هي تعزون برو لك الزعانو بقى جوالو تجوالة ودي عونو كاتو سنو أمتى تجوالة فان أفريقانيزم مصرته وده تقل إن دقبونو أفريقيا ويعني من الردة مال الناس لازم أز إمين ليك مالت يأتي ببالا ولا تبتشايدنا يملا أفريقيا ويان بالا ولا تناش إن كذا من دني هون ولا يأتي بيا من دني متعلق ترف بالانسمة يمجم مرة ولا يمجم مرة بناق قاتنا ترش عكسي تبى ما يرجع تعرفه وينزل لو على ويتعجر مهنا أمنو مقبل بق أدوات أورنة بشاكر دمو فأدوات دل بشاكر أهون متناي ويأتي بيا زمن أو النت يتجمر وما سمين لك زمن عند النابي سنيا بانك ينت أي تو هوتيل ين دعماي منيلك تمرتبيت ين دعماي منيلك هوسبيتال يبابور هادي دو ليلا من مبرات ما كنوش ألفان سينما بيتوش ما النزي هلو مسارة تات على الناي تجمرة يعني بعد منيلك زمن كعدوات أرنب ماجست مونون النعلة مالن ايه حاول تندسر على زاولة تاتشو يعني الساتشو لما استوس اندسر على جاتشو بعد قدوت مسارات 
ጀርመን ጀርመናዊ ዜጋ ሃልተን ስፔንግለር የሚባለው ንድፉን አወጣው አውልቱም ራሱ የተሰራው ጀርመን ሀገር ነው የተሰራው ያው እንደምናየው ከነሐስ ነው ከነሐስ ነው ሃውልቱ ስንል ይሄኛው ሃውልቱ መቆሚያውን አይደለም ይያልኩ ያለሁት ሃውልቱ አጼ ሚኒሊክን የሚገልጸውን ሃውልት ነው ይያልኩ ያለሁትና ከጀርመን ሀገር ነው ተልቆ የመጣው ተሰርቶ የመጣው ማለት ነው እና ቦታው ተመርጦ ተስተካክሎ እዚ ቦታ ላይ ሊቆም ሲል አውልቱ ድንገት ሳይታሰብ ንግስት ዘውዲቱ በመጋቢት 22 19 22 አረፈ ከዛ በኋላ በመትካቸው መንግስቱን የተረከቡት አጼ ኃይለ ሥላሴ በዛን ሰዓት ተፈሪ ማለት ነው በማስቀጠል ሐውልቱን ካስቆሙ በኋላ በንግስትናቸው ዋዜማ ጥቅምት 22 19 23 ዓመተ ምህረት ይሄ ሐውልት እዚህ ቦታ ላይ እንደቆመ እንደተመረቀ ታሪክ ይነግራና አንዴ ውጪ ጻሃፊ ሲጽፍ ተጋብዞ የመጣ ምንድነው ያለ የአገር ተወላጆች ባንድ በማርሽ ሙዚቃ ያስ ያዜሙ ነበረ ንጉሱ ማለት አጼ ኃይለ ሥላሴ የንግስናቸው ዋዜማ ነው በአውቶሞቢል መጣው ንግግር ካደረጉ በኋላ ሐውልቱ የተሸፈነበትን አረንጓዴ ሐር ገመዱን ስበው ገለጡት ይላል ከዛ በኋላ ምን ሆነ ማለትና ተመርቆ ተከፈተ በክብር እዚ ቦታ ላይ ቆመ ይሄ ሐውልት ምንድነው ሐውልቱ የሚገልጸው ብለን ስናይ አጼ ሚኒሊክ ዘውዳቸው አለ ካባ ለብሰዋል አምራ ጦር በቀኝ እጃቸው ይዘዋል በፈረሳቸው በአባዳኛው ላይ ተቀምጠው በኩራት እና ያለ አባዳኛው በጣም ትምብሎ ፊቱን ወደ ሰሜን መልሶ በኳ በኋላ ባሉት በሁለት እግሮቹ ቆሞ አንድ እግሩን የፊት እግሮቹን በድግ አድርጎ በግርማ ሞገስ ነው ምን ታሊያን ተመልሶ ለብቀላ በ1928 በመጣበት ሰዓት 1928 ነው አዲስ አበባ የተያዘችው ወዲያውን አዲስ አበባን እንደያዘ እንደያዙ ሙሰሎኒ አንድ መልክ ታስተላለፈ ባስቸኳይ የኢትዮጵያን ሎአላዊነት ኢትዮጵያን ነፃነት የሚያመለክቱ ሐውልቶች በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲፈርሱ ብሎ ነው መልክ ያስተላለፈው ወዲያውኑ ይሄንን ሳይያስ ፈጽም ማርሻሉ ግራዚያኒ ወደ በግራዚያኒ ተተካ በግራዚያኒም ሲተካ ምንድነው ያደረገው አሁንም ሞሰሎኒ ምን ላይ ነው ያለው እነዚህ አውልቶች ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ይሄንን አውልት የሚያው ከሆነ ለነጻነታቸው ይታገላሉ እነሱ የሚፈርሱ ከሆነ ግን ሞራላቸው ይወርቃል ስለዚህ በነጻነት እንገዛለን ብሎ አስቦ ነበር ግን የሚገርመው እንደሱ ሐሳብ አልተሳካ ተቃራኒው ነው የሆነው እና በኮሎኒ ሚኒስቴሩ በሌሶና አማካይነት በቴሌግራም ነው ለሱ የነገረው ባስቸኳይ ትዛዛ አስተላለፈ ባስቸኳይ የይሁዳ አንበሳና ያጼ ሚኒሊክ ሐውል አሁን በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲፈርስ ብሎ ነው ሌሶና የሚያስተላለፈው መልእክቱ ግራዚያኒ ከግዙፍነታቸው የተነሳ በ24 ሰዓት እንደማይፈርሱ ቢያቅም እሺ ብሎ ነው የተቀበለው ከዛ በኋላ የኮሎኒ ሚኒስቴሩና የሥራ ሚኒስቴሩ በተገኙበት እንዲፈርስ ስለተባለ እነሱ እስከሚመጡ ድረስ ያውልቱ መፍረስ ስራ ትንሽ ዘገየ ከዛ የኮሎኒ ሚኒስትሩ ሌሶና ያው አስመራ ነው ጽፈታቸው እና የሥራ ሚኒስቴሩ ቹቦሊ ግጋሊ የሚባሉት ሲመጡ እነሱ በተገኙበት ምን ተደረገ የማፍረሱ ስራ እንዲጀመር ተደረገ የማፍረሱ ስራ ከመጀመሩ በፊት ግን ጣሊያኖች ምንድነው ያደረጉት የሐውልቶቹን ዙሪያ በቆርቆሮ ነው የመጡት እንጨት አቆማ አቆማ በቆርቆሮ አጠሩት ይሄን ጊዜ አዲስ አበባ ህዝብ በቃ ሐውልቱን ሊያፈርሱት ነው ብሎ በሃዘን ይነጋገር ጀመረ ይሄን ደዚህ አዲስ አበባ ህዝብ እንዲመነጋገሩን ሲሰሙ ምንድነው ያሰሩት አይ ለናፈርስ አይደለም ለናድስ ነው ነው ያሉት እና እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 1929 ማለት ነው ማታ መላው አዲስ አበባን ወዴትኛው መስመር የሚያስወጣና የሚያስገባው በር በታንክ አጠሩ እንደገና ደግሞ ይህን አራዳው አራዳን ሙሉን በታንክ ካጠሩ በኋላ በባውዛ እየተጠቀሙ ግማሹ ኃይል ይጣብቃል እዛ ግማሹ ኃይል ደግሞ ሐውልቱን ያፈርሳል እና ንጋት ላይ አፈረሱ አፍርሰው ጨረሱ 
ከዛ ይሄን የፈረሳውን አውልት ወዴት ነው ወሰደ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት በመውሰድ ጓሮ ነው ይቀበሉ። የይሁዳ አንበሳ ታሪክ እንደሚነግረን ወደ ሮም ነው ሄደ እንደውም ካናካቴውምና ሮም ነው ሄደው። እና እዛ ቀበሩት በቃ ህዝቡ በማግስቱ ያ ተደርጎ ሳይ ሀዘኑን በይፋ ነው ይገለጽ። እና አንድ እንትን ሲገልጽ ብርሃኑ ድንቁ የሚሏቸው ጻፊ አምስቱ ያ አምስቱ የመከራ አመታት በሚል አጭር ጽሑፍ ላይ ሲገልጹ ምንድን ነው ያሉት? እንትኑን ካጠሩ በኋላ ካፈረሱና ከቦታው ካጠፉ በኋላ ሁሉም ማዘኑ ሲገልጽ አንድ ህጻን ልጅ እዚ ቦታው ላይ ስፍራው ላይ ቆሞ ሲያለቀስ ነበር። እና የጣሊያን ወታደሮች መጣው ለምን ታነቅሳለ ሲሉት እናንተ መንግስትን ወሰዳችሁት ብሎ ሲላቸው እጅ መንግስት ሞሶሌን ብቻ ነው ሌላ የለም ብለው ጋርፎ እንዳባረሩት ታሪክ ይነግራናል እንግዲህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ከህዝቡ ልብ ውስጥ ነጻነቱን ፍቆ ለማውጣትና እንደፈለጉ ቀጥቆጦ ለመግዛት የተደረገ ጥረት ነበረ አልተሳካ ለማንኛው ወአሪ ማሩፍ ወቅፉ ሰዋለ ወያሩ ያሪላ ማዲን ደህዲኛ ነው ከዛ በኋላ ያው ጣሊያን አስቦ የመጣው ኢትዮጵያ ገነት ሆናልኝ ዜጋይን አፍሬ ለም ነጭ ያው ያቃል እና የተንደላቀቀና በጣም ነው የተቀናጣ ኑሮ ኖር አለ ብሎ ነበር ያለውን ሀብት ያጋዛ ሀገሪና ዓለም አለ ብሎ ነበር ተቃራኒ ነው የሆነበት ኢትዮጵያ ገነት አለችለትም ሲኦን ነው የሆነችበት ለምን በልጆቹ አትግል አርበኞች አሉ የውስጥ አርበኞች አሉ ከውጭም አሉ እነዚህ ሁሉ ምንድን ነው የሆኑበት ለሱ በጣም የሚፈጭ ቶን ሳት ነው የሆኑበት ከዛ በኋላ ያው ጣሊያን ተን እንግሊዝ ምረዳችን በመጨረሻው ላይ ማለት ነው አርበኞቻችን ታጋዮቻችን አንድ ላይ ሆነው ከንጉሱ ጋራ ካስለቀቁት በኋላ አገራችንን ለቆ ከሄደ ከነጻነት በኋላ ይሄ ሀውልት እንደገና ታድሶ እዚ ቦታ ላይ እንደገና በአጼ ኃይለ ሥላሴ በ1934 እንደገና እንደቆመ ታሪክ ይነግራናል እና ሀውልቱ ሁለት ጊዜ እድሳ ተደርጎለታል ከቆመ በኋላ ማለት ነው በ1988 የአድዋን መቶኛ አመት ምክንያት በማድረግ ታድሷል እንደገና በጣም ስለተጎዳ በ2010 በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በዳዊት ጻድቅ ማስዋብ ድርጅት አጠቃላይ ይሄን ያጼ ምን ሊ ካውልትና እንደገና ቸርችል ጎዳና ላይ የምናገኘው የሴፓስቶፖል መድፍ ሞዴሉ ሁለቱ በአጠቃላይ ወደ አምስት ምና ሚሊየን ብር በላይ በማውጣት የአሳባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ እንዲታደሱ አድርጓል ማለት ነው። ቅርሶች በተለያየ መልኩ ነው እንግዲህ የሚገኙት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ ዋሻዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሀውልቶች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ናቸው ስለ ሀውልቶች سنመጣ የተለያየ አመለካከት አለ ማውቅ ያለብን ግን ትውልድም ሆነ ማንኛውም ሰው ማውቅ ያለበት ጣሊያን አድዋ ላይ መጥቶ ሲወጋን አባቶቻችን ሲዋጉ ዘር አልመረጠም ቢሄርም አልመረጠም እድሜም ጾታም አልመረጠም ሁሉንም ነው እዛ ጋ ሄደው አባቶቻችን ደግሞ የሀገራቸው ሉዓላዊነት ሲያስከብሩ አሁንም እከሌ ብቻ አልተባለ ሸዋ ብቻ አላሉ ጎንደር ብቻ ጎጃም ብቻ ትግራይ ብቻ አላሉ ሁሉም በኢትዮጵያ ክፍል ነው እዛ ጋ የተሳተፈውን حزب ስናይ ሁሉም በሄር በሄረ ሰብ ነው ለሀገሩ የሞተው መርተን ያ አምስት አመቱንም የመከራ አመታት سنመለከት ታሪክም እንደሚነግረን አባቶችም እንደሚነግሩን ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ከመስራጥ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ ነው እንግዲህ ጣሊያን ሀገሪቷን ተቆጣጥሮ ሲገድል ሲዘርፍ የነበረው ሲያሰቃየ የነበረው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ምንድናቸው የጋራ ምልክቶቻችን ናቸው እኔ እስከማም ነው ድረስ ማለት ነው ፖለቲካዊ ነገር ውስጥ መውሰድ የለብን ቅርስ የማንነት መገለጫ ነው ቅርስ ማንነት ሽ ነው የሚያሳየው ሀገሪቷ ከት ተነስታ ነው ወዴት የመጣችው ነው የሚለው ስለዚህ ያንን አስበን የትኛውም እድሜ ክልል ላይ ያለው ሰው የትኛውም በሄር በሄረ ሰብ የተማረ ወይም ያልተማረ በእድሜ ትልቅ ወይም ትንሽ ሴት ቢሆን ወን ይሄንን ቅርስ የመንከባከብና ወደሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ሐላፊነትን ግዴታ ማለት 
ይሄንን ነው የምለው ምክንያቱም አባቶቻችን ጠብቀው ሀገሪቷን ጠብቀው ከጣላት ጉሮሮ ለጉሮሮ ተተናንቀው ምንም መተካ ይልላትን ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጠው ነው ለዚህ ለኛ ያስተላልፈው ለዚህ ትውልድ ያስተላልፈው እቺ ሀገር ደግሞ ታሪክ ነውኛ እጅ ላይ ያመጣት ስለዚህ እዳ አለብን ይሄንን ነው ማወቅ ያለብን እዳ አለብን አባቶቻችን በየሰዓቱ በየጊዜው በየዳር ድንበሩ ሲወድቁ አጥንታቸውን ከስከሰው ደማቸውን አፍሰው ህይወት ነው የገበሩት ገባሽ ስለዚህ የዚህ የአንድ ሰው ህይወት እንኳን ቢሆን እዚህ ትውልድ ላይ ምንድነው ማለት ነው እዳ ነው እዳውን ደግሞ መክፈል ግዴታ ነው አንድ ሰው ቢያበድርሽ ገንዘብ ቀጥ ነው መትከፍልው ስለዚህ ያንን አመነን ምን ማለት አለበት የጋራ ቅርሶቻችንን ከምንም ነገር ውጪ ያድርገን ከምንም ነገር ውጪ ማለት ነው አመለካከት የግል ነው አስተሳሰብ የግል ነው ይቻላል መብት ነው ቅርሶቻችን ግን ከዚህ ውጪ መሆን አለባቸው እና ልንጠብቃቸው ልንንከባከባቸው ለሚቀጥለውም ተውልድ ልናስተላልፋቸው ይገባል ግዴታም ነው